वेलकम टू मैथिस विदेशाक मैथ्स विदेशाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हमारा लेक्चर फाइव है इस लेक्चर फाइव में हम कवर करेंगे थेरी ऑफ डाइस प्रोबेबिलिटी में इससे पहले हमने चार लेक्चर्स इस प्रोबेबिलिटी पे किए हैं अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पे उनकी लिंक्स जो है आपको मिलेगी आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हो तो इस वीडियो में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ट्रिक जो है वो कैसे काम करेगी इस सेक्शन में जो कि डाइस के रिलेटेड होगी तो बिल्कुल 100 परसेंट रियल ट्रिक है कोई ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ यू आर थिंकिंग ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ आता है चीज़ें तो उतनी ही जल्दी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तो इस वीडियो में जो है डाइस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और हम जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कवर कर रहे हैं जे के एस एस बी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी में है मैं इसको सेक्शन वाइज आपके सामने पेश कर रहा हूं तो अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिलता है तो प्लीज आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो इसमें हम ये जो ये जो ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी फेसबुक पेज मैथ्स विद साग पे जा सकते हैं ये इसका जो इंटरफेस है मैथ्स विद साग के पेज का तो यहाँ से आपको नीचे लिंक्स मिलेंगी उन लिंक्स पे क्लिक करके आप गूगल ड्राइव के पेज पे जाके वहाँ से जो ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल का सेक्शन है तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से ऐसे ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है वहाँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं तो आपको बस यहाँ से फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से आपको लिंक मिलेगी उस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल ड्राइव के पेज पे जाके वहाँ से आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा यहाँ से आपका जो है डाउनलोड बटन जो है वो आपको मिलेगा उस पर डाउनलोड करके आपको जो पी फाइल है वो ईजिली डाउनलोड हो जाएगी तो इससे पहले जो है हमने क्या कवर किया था वो है बेसिक इन प्रोबेबिलिटी इसी तरह से हमने किया था सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ऑफ क्वाइंस इन प्रोबेबिलिटी यानी कि क्वाइन थीरी तो इसी तरह से हमने प्रोबेबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर हम कैसे जो है आ, कर सकते हैं कन, मतलब जो प्रोबिलिटी है उसको मैथमेटिकली जो है हम कैसे पढ़ते हैं एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स सम काइंड ऑफ सर्टेनिटी ठीक है लेकिन मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में हम इस प्रोबेबिलिटी को कैसे समझते हैं वो हमने इस सेक्शन में पढ़ा था फिर हमने प्रॉब्लम्स जो है क्वाइन थेरी पे किए थे और लास्ट uh, में जो है हमने बाइस थेरम को उठाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स उठाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही प्यारे कमेंट्स उन्होंने लिखे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जो होमवर्क मैंने रखी थी उन्होंने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है तो यहाँ से अबरार जहूर एक स्टूडेंट है मेरा उसने लिखा है गॉड द एग्जाम्पल फर्स्ट लास्ट एग्जाम्पल यू टूड अबाउट होमवर्क एंड प्रोबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई कंडीशनल प्रोबिलिटी जो है वो वन बाई के बराबर है जो कि बिल्कुल Uh, सही आंसर है ओवरऑल नाइस वीडियो कीप इट अप सर एंड थैंक्स फॉर अ नाइस वे ऑफ टीचिंग तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसा कमेंट जो है लिखा तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है इन प्यारे प्यारे कमेंट से तो दूसरी कमेंट जो है वो शहजाद शेख ने लिखी है थैंक यू सर फॉर दिस लेक्चर इट वॉज अमेजिंग होमवर्क आंसर प्रोबिलिटी ऑफ पी ओवर एफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू वन बाई फोर बिल्कुल आपका भी आंसर करेक्ट है और आपने भी प्यारा कमेंट लिखा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
अब हम जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जो हम अब डाइस की जो पहले डेफिनेशन जो है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि आगे डाइस में जो डाई होता है वो उसमें उसमें क्या होता है जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ से कवर करेंगे फिर हम इसके एग्जांपल्स पे जाएंगे तो एक डाई जो है उसके पास सिक्स फेजेस होते हैं और हर एक फेज जो है उस पर डॉट्स दिए गए होते हैं विद सर्न डॉट्स जिनको हम काउंट करते हैं वन टू सिक्स यानी कि एक फेज पे एक डॉट होता है दूसरे फेज पे दो डॉट्स होते हैं इसी तरह से थ्री फोर फाइव एंड सिक्स डॉट्स रिस्पेक्टिवली सिक्स फेजेस पे होते हैं इस पर छः फेजेस होते हैं ठीक है तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो आ, जो प्रोबेबिलिटी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम एक डाई को रोल करेंगे ठीक है एक डाई को रोल करेंगे तो जब हम डाई को रोल करेंगे तो वहां से कोई भी नंबर आ सकता है देर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू गेट ऑफ वन ऑफ दीज नंबर्स तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है इस तरह से फोर भी आ सकता है फाइव भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है है ना बिल्कुल मतलब प्रोबेबिलिटी है हर एक नंबर की आने की एंड हेंस ईच नंबर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बाई सिक्स कैसे यानी कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो वन अपॉन सिक्स है फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नंबर फाइव है तो मैं डाई को रूल करता हूँ ठीक है तो यहाँ से सैम्पल स्पेस क्या बनेगा वन बनेगा फिर बनेगा टू इस तरीके से वन बनेगा थ्री और बनेगा फोर इसी तरह से फाइव और इस तरह से फाइव और इसी तरह से सिक्स बनेगा ठीक है तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस में इवेंट्स है ठीक है सैंपल स्पेस में आउटकम्स है सॉरी तो यहां से मुझे क्या करना है मुझे फाइव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैं देखूंगा फाइव कितनी बार आता है फाइव तो एक ही बार आता है ना तो यहां से नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो वन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो सिक्स है तो वन बाई आ जाएगा यही जो है मैंने यहां लिखा है कि किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो डैट इज वन बाई सिक्स ठीक है नोट करके रख लीजिए इसको ठीक है सो वन बाई सिक्स ये हमारे पास डाई होता है ठीक है यहां से दो डाइस हमारे पास है तो इसके छह फेज होते हैं इस पर भी यहां पर देखो सिक्स डॉट्स है ठीक है तो यहाँ पर सिक्स आ जाएगा यहाँ पर भी सिक्स अगर हम इस नीचे वाले की तरह यहाँ से फोर है और यहाँ से हमारे पास हमारे पास जो है फाइव है ठीक है तो ये डाई होता है तो इस डाई में क्या होते हैं सिक्स फेस होते हैं और हर एक फेस पे डॉट्स होते हैं जो कि वन से लेकर सिक्स तक आते हैं तो इसके बाद जो है आउटकम्स को हम कैसे जो है कैलकुलेट करें क्योंकि सबसे बड़ा फंडा यही है अगर आपको ये चीज समझ में आ गया आप कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स इन थ्रोइंग ए डाई अगर आपको ये समझ में आता है तब आपका ये सेक्शन मैं आपको 100 परसेंट गारंटी देता हूं आपका ये क्लियर हो गया बस ये चीज आपको अगर आपको समझ क्योंकि यही क्रक्स है इसमें ठीक है तो फॉर एग्जांपल मैं एक डाई को रूल करता हूं ठीक है एक डाई को रूल करता हूं तो आउटकम्स क्या आएंगे या तो आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है जैसे कि मैंने पहले बताया तो कितने आउटकम्स सिक्स यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सिक्स टू द पावर वन डेट इज इक्वल एंड टू सिक्स ठीक है तो यानी कि छह आउटकम्स है मैं इसको लिखता हूं ऐसे सिक्स टू द पावर वन ठीक है जो कि सिक्स के बराबर ही है यानी कि सिक्स को आपको एक ही बार मल्टीप्ले करना है तो डेट इज अगेन वॉथ सिक्स सो वेन वी थ्रू टू डाइस अगर हम अब दो डाइस को जो है रोल करते हैं तब हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं अब देखिए यहां पर तो जब मैं दो डाइस को रूल करता हूं ठीक है तो या तो दोनों में वन वन आ जाएगा या तो वन टू आ जाएगा या तो वन थ्री आ जाएगा या तो वन फोर आ जाएगा या तो वन फाइव आ जाएगा या तो लास्ट में यहां पर पहले में एक आएगा दूसरे में सिक्स आ जाएगा ये एक कॉम्बिनेशन है ठीक है अब दूसरी कॉम्बिनेशन भी बन सकती है ऐसे या तो पहले में टू आ जाएगा दूसरे में वन आ जाएगा इसी तरीके से टू टू इसी तरह से टू थ्री टू फोर टू फाइव एंड टू सिक्स ठीक है तो जब मैं डाइस को रूल कर दो डाइस को रूल करता हूं तो वहां से पॉसिबिलिटी बनती है ना एक में फॉर एग्जाम्पल फाइव भी आ सकता है दूसरे में सिक्स आ सकता है इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं ठीक है तो इसके बाद थ्री वाला हम लेंगे थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव एंड थ्री सिक्स यानी कि आपको क्या करना है इस पहले वाले को आपको कांस्टेंट रखना है और दूसरा वाला जो है उसको चेंज करना है ठीक है इस वाले में भी आपको जो टू रखना है उस बाकी जो है उनको चेंज करना है टू ठीक है और यहां से चेंज करना है टू और यहां से चेंज करना है ऐसे ऐसे जाना है ठीक है इसको आपको समझना है 
कि कैसे जो है हम इस आउटकम्स को निकालते हैं तो यहाँ से फोर कमा वन फोर कमा टू इसी तरह से फाइव कमा वन फाइव कमा टू इस तरह से सिक्स कमा वन सिक्स कमा टू तो ये सारे हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स निकलते हैं तो कितने आउटकम्स हैं ये थर्टी सिक्स है क्योंकि हर एक के सिक्स है इसके भी सिक्स है इसके भी सिक्स है इसके भी सिक्स है और अकॉर्डिंगली इन तीनों की भी सिक्स है तो ये बन गए सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स तो कितने आउटकम्स है हमारे पास सिक्स टू द पावर टू डेट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो जब मैंने डाई को एक बार रूल किया था एक बार तब जा, तब जाके आया था सिक्स टू द पावर वन अब अगर हमने डाई को दो बार रूल किया ठीक है या दो डाई को रूल किया एक डाई को अगर हमने एक बार रूल किया तब कंडीशन आपको ये मिलेगी अगर आप दो बार डाई को रोल करते हो एक ही डाई को दो बार रोल करते हो तब जाके ये कंडीशन या अगर आप दो डाई को साइमल्टेनियसली जो है रोल करते हो तब जाके ये ही कंडीशन आपको मिलेगी ये दोनों बातें सेम है ठीक है तो तब जाके आपके पास जितने भी आउटकम्स है वो है सिक्स टू द पावर टू डेट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ठीक है तो अगर मैं तीन डाई को अब रोल करता हूँ साइमल्टेनियसली तब जाके हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम जो है सिक्स टू द पावर थ्री आ रही इसी तरीके से अगर मैं फोर टाइम्स जो है डाई को रूल करता हूं तब जाके आउटकम सिक्स टू द पावर फोर आ जाएगा ठीक है तो ये है एक फॉर्मूला जैसी बनती है कि अगर आपके पास डाई है तो उस डाई में आपके पास जब आप इसको रूल करोगे तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं तो अगर आप एन टाइम्स किसी डाई को रूल करते हो तब जाके आपके पास जितने जो आउटकम्स है वो आएंगे सिक्स टू द पावर एन क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स जो आप रूल करते हैं वो है एन वही पावर में आ जाएगा तो सिक्स टू द पावर एन इज द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रू ए डाई एन टाइम्स ओके सो दिस वाज अ वेरी सिंपल थिंग आप इसको प्लीज नोट कर नोट uh, करके रख लीजिए तो यहां से जो है आप प्रॉब्लम्स को उठाएंगे अब देखिए अगर आपको पिछली वाली चीज जो आउटकम्स निकालना है अगर आपको वो समझ में आई तो यहां से मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये क्वेश्चंस अब आप, आपकी मतलब एक एक सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बस आपके पास थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए बाकी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है सो वेन वी वेन टू डाइस रोल्ड तो हमारे पास दो डाइस है उनको हमने रोल किया है ठीक है अब इसका सैंपल स्पेस क्या है वो तो आपने अभी देखा है सो so, हमें इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ थ्री तो हम मुझे क्या करना है मुझे उन उन इवेंट्स को निकालना है जिनसे जो नंबर्स उन पे आते हैं अगर मैं इन नंबर्स को सम करता हूं तो मुझे थ्री आना चाहिए ठीक है तो यहां से मैं देखूंगा कि दो डाई को रोल कर रहा हूं तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो सिक्स द पावर टू डेट इज थर्टी सिक्स आता है ठीक है तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो थर्टी सिक्स है इनको मैं यहां से फिर से लिखता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे इवेंट क्या है इवेंट मुझे है कैटिंग सम ऑफ थ्री सम एज थ्री ठीक है तो मुझे सम जो है वो तीन निकलना चाहिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करता हूँ वन प्लस वन डेट इज टू तो ये नहीं आ गया वन कमर टू डेट इज थ्री ठीक है अब आपको यहां से जो है अपना जो दिमाग लगाना है कि अगर मुझे वन कर वन और टू के साथ अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो थ्री आएगा और सिमिलरली अगर मैं टू और वन के साथ भी ऐड करता हूं तब जाके भी थ्री निकलेगा तब ये टर्म भी जरूरी आ जाएगी ठीक है तो आ गए हमारे पास दो अब अगर मैं इसको जो है ऐड करता हूं तब जाके फोर निकलेगा बस इसके बाद तो फाइव आ जाएगा फिर सिक्स आ जाएगा फिर सेवन आ जाएगा कुछ नहीं आएगा अब यहां से अगर हम करेंगे टू वन वो तो थ्री निकला ही पहले अब यहां से टू टू डेट इज फोर तो ये नहीं आ जाएगा टू का थ्री डेट इज फाइव नहीं आएगा टू फोर सिक्स ये तो बढ़ता है ना अब यहां से पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्री वन जो है वो थ्री से ग्रेटर देन बन जाएगा अब वो बन जाएगा फोर फिर बन जाएगा फाइव और ऐसे नीचे जो है वो नहीं आएगा ठीक है तो यहां से जो है बस दो ही कंडीशंस ऐसी है दो ही पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहां से हमारे पास सम जो है वो थ्री के बराबर निकलता है तो ये दो जो हमारे पास जिनमें सर्कल लगा हुआ है ये हमारे पास आउटकम्स हैं तो इन आउटकम्स को हम इवेंट में रख के देखेंगे कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू सो द प्रोबिलिटी इज गिवन बाई प्रोबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस एस तो वो है 
टू डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स क्योंकि सैम्पल स्पेस में हमारे पास थर्टी सिक्स है और इवेंट में हमारे पास टू है इसको कैंसिलेशन करेंगे टू वन जिस टू एंड टू वन जिस टू तो यहाँ से एक बजा वो यहाँ से सिक्स के पास आ जाएगा बन जाएगा सिक्सटीन एंड टू एट इज सिक्सटीन तो आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई एटीन ये इसका आंसर है बस आपको ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे इसमें टाइम लग रहा है अगर आपको प्रैक्टिस होगी ना तब आप इसको एक सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब हमारे पास दो डाइस है ठीक है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम दो डाइस को जो है रोल कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग डबलेट अब डबलेट वर्ड जो है इसका मतलब क्या है डबलेट वर्ड का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं दो डाई को रूल कर रहा हूँ तो मेरे पास दो जो है ये ऑडवर्ड पेयर्स आज इनको हम ऑडवर्ड पेयर्स कहते हैं वन कमा वन आना चाहिए इसी तरह से टू कमा टू आना चाहिए इन्हीं को हम जो है डबलेट कहते हैं यानी कि दोनों एंट्री जो है वो सेम होनी चाहिए सिंस टू डाइज रूल वी हैव अ टोटल ऑफ थर्टी सिक्स आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था तो ये हमारे पास आउटकम्स है ठीक है अब देखिए इनमें से हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है वो है वन कमा वन टू कमा टू थ्री कमा थ्री फोर कमा फोर फाइव कमा फाइव एंड सिक्स कमा सिक्स ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं अब कितने हैं ये हमारे पास सिक्स है तो इवेंट हमारे पास क्या था कि गेटिंग ए डबलेट तो डबलेट जो है हमने इनको कंसिडर किया तो ये हमारे पास छः निकली ठीक है तो इवेंट में हमारे पास कितने एंट्रीज अब हैं सिक्स हैं सो ई इज इक्वल टू वन कमा वन टू कमा टू थ्री कमा थ्री फोर कमा फोर फाइव कमा फाइव सिक्स कमा सिक्स जो कि हमारे पास नंबर ऑफ जो आउटकम्स इस इवेंट में है वो है सिक्स सो डेट इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स एंड डेट इज इक्वल टू वन बाई सिक्स सिक्स से हम इनको कैंसिलेशन करेंगे सिक्स वन इन सिक्स एंड सिक्स सिक्स इज थर्टी सिक्स तो इसका आंसर सिंपली आपके पास वन बाई सिक्स निकला अब हम तीसरी एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे और देखेंगे तीसरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या है ऑन रूलिंग थ्री डाइज तो हमारे पास अब तीन डाई है ठीक है सो वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज फाइव तो मुझे क्या है सम निकालना है फाइव के बराबर ठीक है तो यहां से आपको अपना दिमाग अब लड़ाना है और देखना है कि हम चीजों को कैसे समझते हैं अब ठीक है और यहां से ही आपकी ट्रिक जो है वो काम करेगी सिंस टू डाई और रूल्ड तो हमारे सॉरी यहां से थ्री डाई है ठीक है तो लिखने में जो है टाइपिंग एरर है तो यहां से हमारे पास तीन डाई जो है हमने रूल किया है तो हमारे पास टोटल आउटकम्स है वो है सिक्स टू द पावर थ्री डाइट से इक्वल टू टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ठीक है तो जो कि प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट है अगर हम इन सभी आउटकम्स को लिखेंगे यहाँ फिर तो बहुत टाइम लगेगा ठीक है एंड हेयर इज वॉट द ट्रिक एंड यू आर थिंकिंग विल वर्क तो यहाँ से आपका सोच और आपकी जो ट्रिक होने वाली है वो आपको काम आएगी अब देखिए इवेंट मुझे क्या है मुझे इवेंट है गेटिंग ए सम ऑफ फाइव ऑन रोलिंग थ्री डाइस मुझे तीन डाई को रोल करना है और मुझे जो सम है उन नंबर जो डाई पे नंबर्स होने चाहिए वो फाइव आना चाहिए उनका सम जो है वो फाइव आना चाहिए यानी कि अगर आपको मैं पिक्चर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप ऐसे समझिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक एंट्री लानी है इसको दूसरे एंट्री से एड करना है फिर इसको तीसरे एंट्री से एड करना है तो मुझे क्या आना चाहिए फाइव यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से कोई नंबर लिखना है यहाँ से कोई नंबर लिखना है यहाँ से कोई नंबर लिखना है जो कि फाइव के बराबर आना चाहिए अब ये जो मैंने कलर्स दिखाए हैं ये डिटरमाइन करते हैं यहाँ पर कि डाइज पे जो है इस डाई पे पर्टिकुलर डाई पे कौन सा नंबर आता है ठीक है अब आपको कम्बिनेशन यहाँ पर लिखनी है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप अगर अगर मैं यहाँ से वन वन और वन लिखता हूँ जो कि वन 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 जो थ्री के बराबर है तो लेकिन वो तो फाइव यहाँ पर निकलना चाहे तो ये जो ये जो कॉम्बिनेशन ये काम नहीं करेगी ठीक है अब इसके लिए आपको क्या समझना है वो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ विद दिस एक्सप्लेनेशन वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रिपलेट तो यहाँ से मुझे ऐसे जो ट्रिपलेट्स हैं वो निकलने चाहिए ऐसे यहाँ पर भी कोई एंट्री होनी चाहिए और यहाँ पर भी कोई एंट्री होनी चाहिए और यहाँ पर भी कोई एंट्री होनी चाहिए और इन एंट्रीज का सम जो है वो फाइव के बराबर निकलना चाहिए ठीक है ऐसे आपको सोचना है और एग्जाम में भी बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है अब देख लीजिए आपको स्टार्ट करना है वन से ठीक है वन से आपको स्टार्ट करना है और दूसरी जो एंट्री है वो भी आपको वन से स्टार्ट करनी है 
ठीक है जैसे कि आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वन से स्टार्ट करना है आप मेरी बात जो है वो बिल्कुल दिमाग में बैठ लीजिए इसको बिठा लीजिए इसको और ये जो ट्रिक है आपकी बहुत काम आने वाली है आई एश्योर तो यहाँ से आपको जो है वन से स्टार्ट करना है ठीक है वन से स्टार्ट करना और दूसरी एंट्री जो भी है उसको भी आपको वन से स्टार्ट करना है और जो तीसरी एंट्री है वो आपको देखना है कि फाइव कैसे आ जाएगा अब देखिए यहां से वन और वन जो है वो टू के बराबर निकलता है और फाइव के लिए इसकी थ्री जो है कम है तो मैं यहां से थ्री लिखता हूं अब अब आ गया फाइव सो वन कामा वन कामा थ्री ठीक है अब इस नंबर जो हमारे पास वन कामा वन कामा थ्री इसके आपके कम्बिनेशन लिखनी है यानी कि डिफरेंट वे में आपको इसको लिखनी है तो मैंने इसको लिखा वन थ्री वन एंड थ्री वन वन खत्म बस और कुछ नहीं करना है ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपने वन देखा अब आप इस एंट्री जो है फॉर एग्जाम्पल यहां से आपका वन था और यहां से आपका वन था और यहां से आपने थ्री लिखा ठीक है अब आपको दूसरी एंट्री देखनी है वो वन ही यहां लिखना है और यहां से फिर लिखना है टू तो कितने आ गए क्योंकि यहां से आपको वन वन तो पहले ही चलेगा ठीक है अब दूसरी एंट्री को चेंज करना है मुझे ठीक है वो यहां वन था अब मैं यहां से टू लिखूंगा इसके बाद जब मैं तीसरे टाइम डिफरेंट एंट्रीज को निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां से थ्री लिखूंगा फिर लिखूंगा फोर फिर लिखूंगा फाइव ऐसी फिर लिखूंगा सिक्स ठीक है लेकिन आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कहाँ रोकना है ठीक है अब देख लीजिए यहाँ पर तो यहां से मैं टू लिखूंगा वन एंड टू इज थ्री तो मुझे टू अभी दरकार है तो मैं यहां से टू लिखूंगा ठीक है अब मैं यहां से टू लिखूंगा तो दैट इज वन टू एंड टू जो कि मैं यहां से लिखता हूं सो दैट इज वन टू टू ठीक है वन फिर है टू अब टू है क्योंकि मुझे टू की दरकार है अब पहले वन तो ऐसे ही रहेगा ना फिर टू जो है इसको मुझे चेंज करना है इस वन को मुझे टू टू पे चेंज करना है ठीक है इस 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 टू पे चेंज करना है अब यहां से अकॉर्डिंगली मुझे देखना है कि कितनी मुझे जो है फाइव के लिए जरूरत है तो वो टू है अब इस इस एंट्री के मुझे कॉम्बिनेशन निकालने हैं वन कमर टू कमर टू टू कमर वन कमर टू ऐसे लिख सकता हूं मैं और ये हमारे पास थ्री कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं अब देखिए इसके बाद मेरा था वन ठीक है अब यहां मुझे टू था ना इस सेकेंड एंट्री में मुझे टू था मैं इस टू को अब चेंज करूंगा मैं इसको लिखूंगा थ्री ठीक है अब वन कामा थ्री जो है वो फोर बन गया अब मुझे वन यहां से लिखना है जो कि फाइव है जो कि मैंने ऑलरेडी यहां लिखी है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं यहां से फोर लिखता हूं वन कामा फोर डेट इज इक्वल टू फाइव अब यहां से मैं क्या लिखूंगा इस तीसरी एंट्री में क्या लिखूंगा मैं कुछ नहीं लिखना है वो तो नहीं आ जाएगा वो तो फाइव के उन पर आ जाएगा तो वन जो है वो खत्म हो गया है अब इस तरह से जब आप टू को स्टार्ट करोगे टू अब यहां से आपको वन लिखना है फिर ठीक है क्योंकि आप अब आप दूसरी एंट्री जो है वो टेकअप कर रहे हो अब पहली एंट्री जो है वो पहले वन रखोगे फिर टू क्योंकि दूसरी एंट्री को हम फिर चेंज करते हैं तो यहां से टू वन एंड वन इज थ्री एंड थ्री एंड टू दैट इज फाइव जो कि हमने यहां लिखा है टू वन टू ठीक है अब मुझे क्या करना है टू अब इस बीच वाले वन को मुझे चेंज करना है जो कि मैं टू लिखूंगा टू एंड फोर इज फोर एंड एट इज वन ठीक है जो कि मैंने यहां पर लिखा है इसके बाद टू कामा आपको यहां से लगता होगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब ये तो मतलब सेकंड्स का काम है आपको तो यहां से आप देख लीजिए यहां से टू मैंने लिखा तो यहां से आप अब थ्री लिख लीजिए टू एंड थ्री इज फाइव बस अब यहां से कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये फाइव के ग्रेटर हो जाएगा इसी तरीके से आपको लिखना है ठीक है जब आप थ्री की तरह जाओगे ठीक है क्योंकि मुझे अब थ्री पे जाना है पहले मैं वन पे गया फिर टू पे अब थ्री पे जाऊंगा जब मैं यहां से थ्री लिखूंगा और यहां से फिर वन लिखूंगा डेट इज फोर एंड डेट इज हेयर यहां से लिखूंगा वन जो कि मैंने पहले लिखा थ्री वन वन ठीक है तो थ्री वन एंड वन डेट इज फाइव अब दूसरी एंट्री में लिखूंगा थ्री कामा इस वन को मैं चेंज करूंगा इस वन को मैं यहां से चेंज करूंगा टू थ्री एंड टू इज फाइव और यहां कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि जो फाइव है वो फाइव से ग्रेटर हो जाएगा इसी तरीके से आप जब आप फोर पे जाओगे फोर ठीक है यहां से आपको वन लिखना है डेट इज फाइव ठीक है फोर एंड वन डेट इज फाइव और यहां से आप कुछ भी नहीं लिख सकते यानी कि फोर से आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली है तो यहां से जो एंट्रीज हमारे पास है वो है सिक्स एंट्रीज हमारे पास अब यहां पर हमारे इवेंट में आती है अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो बिल्कुल आसान है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट ई एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस एस सो दैट इज इक्वल टू सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन सिक्स वन एंड सिक्स 
यहाँ से सिक्स एंड थ्री इज एटीन तो यहाँ से तीन हमारे बचते हैं जो कि थर्टी सिक्स बनता है दैट इज सिक्स इंटू सिक्स इज थर्टी सिक्स जो कि है वन डिवाइड बाई थर्टी सिक्स ये आपका आंसर निकलता है तो ये क्वेश्चन था हमारे पास अब देखिए एक लास्ट uh, एग्जाम्पल हमारे पास होगी है प्रॉब्लम फोर इस प्रॉब्लम फोर में हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम डू डाइस को रूल करेंगे तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फेसेस हैं उन पे इवन नंबर्स आने चाहिए तो हमारे पास इवेंट है कि जो भी फेस जब रोल हो जाएगा तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस उन फेसेस पे जो है इवन नंबर्स आने चाहिए तो इवन नंबर्स हमारे पास डाइस क्योंकि हमारे पास छः होते हैं ना डाइस पे वन से लेकर सिक्स तक वन टू थ्री फिर है फोर फिर है फाइव और फिर है सिक्स ये हमारे पास डाइस पे डाई पे नंबर होते हैं अब ये टू हमारे पास इवन है अब ये फोर हमारे पास इवन है अब ये सिक्स हमारे पास इवन है इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly डिवाइड कर सकते हैं या जो कि दो के मल्टीपल्स है उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं बाकी जो है वो हमारे पास ऑड नंबर्स है तो हमारे पास दो डाइस है तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में हमारे पास सिक्स टू द पावर टू डाइट इज इक्वल थर्टी सिक्स ठीक है अब मुझे एंट्रीज को निकालना है तो पहले में इवेंट जो है हमारे पास जो है इवेंट नंबर आने चाहिए वो इवेंट हमें देखनी है तो इसमें देखो हम हमारे पास क्या है क्योंकि हमें इवन नंबर से काम है यानी कि इस टू से काम है इस फोर से काम है और इस सिक्स से काम है इन्हीं तीन एंट्री से हमारे पास जो है जो आउटकम्स है वो निकालने आने चाहिए हमें तो दो डाइस हम रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास डबलेट्स होने चाहिए ऑडो पियर्स तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एंट्री होगी फिर कामा फिर यहाँ कोई एंट्री तो ऐसे तो ये हमारे पास इस टाइप के हमारे पास ऑडो पियर्स आने चाहिए इस सैंपल स्पेस के इवेंट में सॉरी इस क्वेश्चन के इवेंट में तो यहां से पहले हमारे पास टू कम टू जो कि डबलेट दोनों पे है ठीक है इसी तरह से टू कम फोर इस तरह से टू कम सिक्स इसी तरह से फोर कम टू क्योंकि टू के बाद थ्री तो नहीं आने वाला है क्योंकि वो ऑड है तो फोर पे हम जाएंगे और फोर को हम टू से कॉम्बिनेशन में लाएंगे और फोर को फोर से कॉम्बिनेशन में लाएंगे और फोर को सिक्स में कॉम्बिनेशन लाएंगे ठीक है इसी तरह से हम सिक्स में जाएंगे अब सिक्स का मत टू सिक्स का मत फोर सिक्स का मत सिक्स तो ये हमारे पास जो है आउटकम्स है इस इवेंट के तो कितने हैं ये है हमारे पास नाइन आउटकम्स तो प्रोबेबिलिटी निकालना अब बहुत ही आसान है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस डेट इज इक्वल टू नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स नाइन वन इज नाइन एंड नाइन फोर इज थर्टी सिक्स तो डेट इज वन डिवाइडेड बाई फोर ये आपका आंसर निकलता है ठीक है तो यहां से मैंने आपको क्वाइन थेरी में ये बताया था कि जब आपको क्वाइन थेरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तब आपके पास जो टाइस है या इसके बाद जो बॉल्स आने वाली है कलर बॉल्स तो वहां से जो जो चीजें है ना वो क्वाइन में ही क्वाइन थेरी में ही आपको समझ में आई आई गई होगी क्योंकि आउटकम्स को निकालना थोड़ा बहुत चेंज होता है कि डाइस और क्वाइन और फिर बाल्स में कलर बाल्स में थोड़ा तो मतलब कार्ड्स में फिर आ जाए कार्ड्स तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आती है लेकिन जो ओवरऑल कंसेप्ट है ना वो सेम है ठीक है तो उसी दिन मैंने आपको बताया था कि आप क्वाइन थेरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिए क्योंकि जो जो फिर चीजें हैं वो उसी से बनकर आपको निकलती है तो ये था हमारा आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके बाद जो है लेक्चर सिक्स जो है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा अब मैं थोड़ा अपलोड जो है जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि थोड़े कमेंट्स बच्चों की तरह से जो है वो आने लगे कि सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी जो है अपलोड कीजिए वीडियोस हम आपकी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं तो बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने मुझे पर्सनली कॉमेंट किया पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर जो है आप मुझे कॉमेंट करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो तो और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को मैं किसी दूसरे अंदाज में या जिससे आपको फ़ायदा मिले तो अपनी सजेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रहे खुश रहे खुदाफिज़